。今天呢，有一位姑娘来找我找对象，但是被我拒绝了，因为我确实是介绍不了。她刚联系我的时候啊，真的是一顿委屈啊，哭诉说自己压力特别大。那我听着心里也很难过呀，也就一直安慰她。但是我跟她沟通之后啊。真的有一句话，我想说，叫做“可怜之人呢，必有可恨之处”。那先跟大家说说这个女士的这个个人情况啊。八三年出生，硕士学历，有车有房，企业的中层领导。其实，当我看完她的这个资料之后啊，就心里有一些打怵，因为我知道给这位女士找对象，那肯定是特别困难的。往后呢，就看到了这个女士的自我介绍和择偶标准。都比较简单，择偶标准呢就四个字：有责任心。那正常情况下，看到这四个字的话，那可选择范围啊就是非常广的。一般只要男士的人品、三观啊端正，那基本都是符合有责任心的。看完这个资料之后，我就跟这个女士聊天呀，她跟我说自己现在啊就特别焦虑，不想过了四十之后啊再结婚，只要有一个差不多的，她就能立马结婚。我先是给她分析了一下啊，现在的。这个相亲市场对他不利的一些情况，其实呢也是想给他打一些预防针的，就是他不可能找到他理想的另一半，必须要降低要求。那姑娘的性子呢也比较着急，就跟我说啊，自己不再挑了，也没有要求了，希望我呢一定帮他找到一位。他想今年结婚，那我就问这个女士啊，你的择偶标准只是有责任心就可以吗？插个小话题啊，大家千万不要看女人征婚资料上的择偶要求，好多女人啊在征婚的时候，这择偶要求啊写的就是有眼缘，或者是有感觉，或者是人品好等等。那男士一个个都很兴奋呢、啊，以为遇到了一位不挑的主，仿佛你们遇到了真爱，马上就可以结婚了。当你兴致冲冲的加上女士好友，你却发现人家要求车房年薪啊一个不落。我也可以很明确的告诉大家，大多数这样写的女士呀，她的择偶要求啊，往往越高，因为她想要的太多了，写出来怕男士说她太物质，或者说她压根儿就不知道自己想要什么，这种是最可怕的，看感觉的最挑。所以男士们啊，一定要小心一点。那刚才我有说到，我问女士择偶要求是不是只要有这个责任心就可以？女士啊，就跟我说啊。起码要有房子呀，学历差不多，本科以上的呀。那我问他这个离异能接受吗？女士就说啊，不接受，最好是未婚的。问他工作普通一点的上班族可以吗？他说想找自己干的。问他房子在郊区行不行？他说呀，要在市里，而且全款，工资呢不能比他低，年薪啊要在十万以上。我最后问他这个外貌条件有要求吗？他跟我说呀，个子啊，起码要在幺七五以上，长相中等呀。沟通完之后啊，我直接就回复那个女士，我这边资源真的有限，没有办法帮你交到对象。女士一听啊，就特别着急，跟我说呀，如果你都不帮我，那我就没人帮了。生活圈子里他们也不给介绍，那我上哪里去找男人呀？我不想再拖了，我想今年结婚。其实呢，资源啊肯定有，但符合这些要求的这位男士啊，肯定不会选择这个女士。单独一个条件来说的话，那是可以选择的。但是当所有的条件都加在一起，难上加难，甚至是万里挑一。很多大龄姑娘啊，她们自己也知道自己的要求多，比较挑，这不行那不行，但是心里那一关啊，她接受不了。年轻没找到优秀的，年纪大了找了一个还不如年轻时候认识的，她就更不甘心。自己未婚要找个离异，那亲戚朋友面子他也过不去呀、啊。希望大龄姑娘要清醒一点，你现在面临的不是去选择，而是有多大概率被选择上。现实有多残酷呀？怕是只有时间会告诉你。到了那一天呀，后悔也来不及了。清醒一点吧。今天呢，我拒绝了一个九九年来找对象的姑娘。其实我现在的心情啊，还是很复杂的。他的年龄真的很好，但是我不明白啊，究竟是什么让他会有现在这种思想？择偶要求真的是非常敢要。这个姑娘呢是九九年的，长发齐腰啊，长相呢就是比较漂亮，而且看着很文静。起初呢，我看到她的时候真的是很开心的，因为年龄好呀。但是我又特别害怕，因为这个年龄如果提的择偶要求很离谱的话，那就相当于一颗定时十年的炸弹。
比大龄剩女啊，比普信男啊那些都有过之而无不及。结果呢，就是你越担心啊，他越来什么。这个姑娘呢，就是去年刚大学毕业，现在呢也没有上班，在家里去备考那个老师。父母呢，亲戚啊，就是催着她呀，抓紧找对象。于是这个姑娘就跟我联系啊，这择偶标准呢一共是九条，而且要求是缺一不可。这第一条呢就是净身高幺八零以上，体重不能超过一百六。第二条呢是年龄在二十五到二十八岁，事业有成者，年薪五十万以上。第三条呢是房子呀必须全款，在市中心，面积不能低于一百二十平，而且是豪华精装修，可以拎包入住那种。这第四条啊，就是本硕以上学历啊，博士优先考虑。第五条呢是父母家庭条件优越，本地有住房，身体健康，有退休，爱干净。还有一点就是穿着打扮要洋气。那关于这个呢，我还先问了他一下啊，为什么要求洋气呢？他说呢，奶奶带大孩子呀、啊，如果太土啊，会影响孩子智力。这第六条啊，就是要求男士啊是长相帅气、好看。会疼人，会照顾人，会做饭，会收拾家务。后面几条呢，我就不详细说了，大概就是啊，睡觉不打呼噜，这个吃饭不吧唧嘴，爱干净，爱打扮，哎，说话好听，情商高等等。哎，具体啊，我也记不太清楚了，反正就很多。还有一条啊，就是男士的皮肤要白，这个手指啊要细，会浪漫，会唱歌。以上这些要求是缺一不可呀。我听完当时的表情都是蒙住的，就是。在现场我待了真的是有两到三分钟，我就想不明白为什么会提这些要求，因为他给我的这个外表印象就是那种很乖乖女啊，很听话也很温柔的感觉，但是我就没有想到他的择偶要求啊就是这么的不切实际。我有问他为什么会这么提要求，他说自己啊足够优秀，而且配得上，说自己身材好，长相也漂亮啊，正在考老师，这个男人呢都喜欢找老师当对象。我听完呢，就劝这个姑娘：“你把男人呢看得太肤浅了，你找对象只是寻求满足自己，却不看看自己有没有资本能够满足别人。”说的现实一点，满足这种要求的男人，电视剧里都不敢这么虚构。最后呢，我就委婉拒绝了这个姑娘。我说啊，先回去安心考试，考上老师啊，在社会上历练一下，再来找对象。最后我想说啊，不论任何人来找对象，你只有先看清楚自己，才会看清楚你的婚姻。最后保佑啊，所有的这个小精灵们，你们许愿的时候一定要切实际一点。这是一个悲催的故事，一位男士在相亲会上认识了一个姑娘，硬是追了人家六个多月呀。表情包快来一个！前两个月发展的还可以牵手，但后来女士就说呀，自己慢热，让男士啊别着急。就这样，男士啊在女士的鼓励之下，又是硬撑了四个多月。这半年呢是吃喝花了有两万多，男士就想着呀，是不是自己不够浪漫？他就策划了一场浪漫的表白，光这场仪式就花了五千多。原本想着呀，这次能够抱得美人归啊，结果表白那天呢，姑娘是当场拒绝，说认识男士啊才半年，连确认男女朋友的资格都没有。不过呢，这个姑娘当场是拥抱了男士，说呀，自己很感动，这个年底之前呢会给他一个准确的结果。你再说一遍。谁知第二天呢，男士啊就把女士给拉黑了。这女士就很生气啊，跑过来跟我诉苦，说自己啊已经开始喜欢他了，为什么他就不能再坚持一下呢？马上就要成功了。大家听完之后呢，我再给大家讲个小故事啊。就我小时候跟我姥是在农村长大的，那时候家里养着鸡，就白天你得把鸡放出去，晚上呢再把鸡给撵回窝。这一到快天黑呀、啊，我姥就让我去把鸡给撵回来。你们不知道那个有多费劲儿啊！你往左撵吧，哎，它往右跑；你跑快点吧，它就飞；你跑慢点吧，它就扇吧。那个翅膀呀，在那跑，总是啊比你快那么一点看你不追了，哎，它也不跑了，慢慢悠悠的在你面前是溜达来溜达去，烦死人了。你又觉得有希望了。那个时候我是最讨厌干这活的。你放弃吧啊，眼看着就要抓住了，你接着撵吧。哎呀，你是真追不上啊，追到最后实在是撵不动了，哎，就想着算了，不管了，放弃了。结果这鸡啊，反过来又来找你了。这有些女人呢就是这样，你追她她就跑，你一停呢她就回来搭理你一下，给你希望了，哎，她继续跑，就喜欢那种吊着别人的感觉，被别人吹捧着那种优越感。当别人受不了了，终于走了，哎，她又着急了，抱怨别人对她不好，不够坚持。
这种女人呢，既不想跟你确认关系，又不想尽到女朋友的义务，但却希望你一直对她献殷勤，不要离开，千万不要拿慢热当幌子。这女人要是遇到自己喜欢的，比狼跑的都快，恨不得呀马上跟你确认关系。这有些男人呢，他就是看不清，甘愿当鱼。这相亲啊，本来都是快节奏，追你的目的大家都心知肚明，你有权享受被追求的快感。男士当然也有停止追求的权利。如果互相觉得合适，那一个月就应该有个结果反馈；如果不合适的话，就应该立马拒绝，让男士知难而退。这刘备请孔明可以三顾茅庐，那是因为人家孔明多智近腰、才比管乐、身高八尺、面如冠玉，人家配得上啊。而你呢，不掂量掂量自己的分量，就去考验别人，是他傻还是你自作清高呢？一位母胎单身多年的男士呀，这两天遇到了一个比高考还难的考试。周末呢，跟相亲女士出去玩了一天一夜，回来这个女士就说了不合适，她是痛定思痛呀，就是想不明白这过程到底发生了什么。事情是这样的啊，男士今年是二十八岁，母胎 solo 多年，性格是比较腼腆的，是一名程序员。那上个月呢，家里给介绍了一位同岁的姑娘做设计的，这个两个人呢，在这个月已经见了三次面，都只是简单的吃饭，偶尔呢去看看电影，彼此呀是都有好感。但呢，也只是啊，就是朋友的关系，突破不了。周四的时候呀，突然这个姑娘呀，就跟这个男士说呀，周末想去威海玩，希望男士陪着，计划呀，周五晚上走，周六晚上回来，说晚上走啊，可以省时间。这男士啊，听完就答应了。就这样呢，男士回家上网是各种搜这个威海好吃好玩的，做旅游攻略。男士把这个这些事儿啊，也跟自己的好哥们说了，这好哥们啊，就给他说了一句话。哎呀，你得好好表现，这姑娘明显就是考验你的。男士听完呀，这句话他就记心里了。哎呀，怪不得突然单独约我出去，这莫不是故意考验我人品呢？说完呢，他就赶紧把原先给女士订的经济房呀改成了豪华大床房。那为了省钱呀，自己订了一个特价房。你说这男人哈，真的是特别体贴。哎呀，我都有点觉得很温馨呐、啊。这周五就到了嘛，这男士就去接姑娘去威海，路程呢大约是两个多小时。这路上也是有说有笑，蛮开心的啊。这一路啊到了晚上，这两人就去路边啊买了一些这个烤串和菜呀、啊，去了酒店，准备按照计划入住。谁知道女士说呀自己忘带身份证了，就没法去开房间，不行的话就要一个套房，用男士身份证啊入住，呃，就是那种一个大屋里面两个卧室那种。男士一听啊，就让女士放心。别着急，我去前台给你问问，我想办法解决。这去了前台一问呢，人前台说呀，没身份证啊，可以登记一下。现在公安都联网，是允许入住的。哎呀，就这样，两人按照原计划呀，女士住了豪华房，男士住了经济房。这住下之后啊，两人就在这个女士的房间里面吃饭，毕竟豪华房间大嘛。吃饭的这个功夫啊，这个姑娘就说呀，辛苦一天了，要不喝点酒吧。男士一听啊，就想着这女人一般都不太喜欢男人喝酒，这明显哈、啊、就是故意让我喝酒来考验自己的。他就赶紧跟姑娘说啊，自己不会喝酒。那就这样呢，两人呢就简单吃了一些，聊了一会儿。男士啊就回房间睡觉了，这个生怕呀这个印象不好，就也没敢多说几句话。这第二天早晨八点左右啊，他就去这个女士的这个门口啊喊她吃饭。哎，谁知道人家女士说呀，昨晚没睡好，今天补觉啊就不出去了。男士一听啊，就有点着急了。那自己订了门票了，是不是？今天出来玩的，难不成今天来这是睡觉的吗？这不是浪费了吗？最后姑娘就说呀，说不去了，没有心情，说等睡醒了再说吧。谁知姑娘一觉睡到了三点钟，醒了呢，两人呢就简单吃了点饭呢，就赶紧往回赶了。路上呢，女士就问了男士一句话呀：“你谈过几个女朋友？”这男士就说呀：“学校里不敢谈，毕业太忙也没时间谈，所以一直呢就没有谈过恋爱。”然后女士就哦了一下，全程也没再怎么说话。送女士回家之后啊，没多久啊，就收到女士发来的消息，说呀两人不合适，就算了吧。男士就懵了呀，自己小心翼翼的做的每件事情都很绅士，也很有礼貌，也没有愉悦的地方，为什么不合适呀？哎呀，为什么不合适呀？男士是想了三天三夜啊，然后想不明白，就过来问我。哎呀，其实啊，这个不合适的原因啊，是男士弄反了女士的真实意思，究竟是想借旅游考验自己，还是想借旅游去发展亲密关系？女士能提出邀约呀，说明对男士还是认可的，也是接受往下发展的意思。
这两人可以在恪守礼节的情况之下，把关系啊进行质的提升，结果男士却弄反了。大家怎么看？今天上午我们班相亲会了，发生了一件特别狗血，结局呢又极其舒服的事情。有一位九二年的男士啊，是一名工程师，这个长相气质都不错，在表白环节啊，就对一位长相漂亮的九二年的姑娘表白。那他们俩的外形其实给外人看来是属于很登对的那种，就是郎才女貌嘛。他跟这个姑娘表白说呀，自己看到她的第一眼就觉得如沐春风一般舒服，那希望呢给个机会啊认识一下。但这个姑娘呢却说啊，这个男士挺好的，谢谢你对我表白，但是呢我现在还需要啊再考虑一下。男士听完呢就脸色有点尴尬嘛，然后退到了后面。就在这个时候。有一位女生啊，举手示意说呀，自己想表白这个男士。这个女生呢是97年的啊，一名美术老师。她说自己啊留意这个男士啊好久了，男士的行为、动作啊、说话方式都很绅士。这刚才呢一起做游戏的时候，男士就会很照顾她的感受，自己在心里啊就喜欢上这个男士了。这刚才听男士啊表白这位92年的女士啊，自己心里啊还是有一些担心的。怕女士同意，也怕男士呢不喜欢自己。但听到92年的姑娘啊说再考虑看看，她呢就不想放弃了。她对男士说啊：“如果你喜欢的姑娘不接受你，你可以接受我吗？我很温柔，可盐可甜，也会对你很好。你刚才照顾我的样子呀，很暖。我也想有机会去温暖你，可以吗？”那这个时候，这个男士啊就有点受宠若惊，就脸上啊就能看出来很高兴啊。而那位92年的这个姑娘脸上就特别尴尬，脸色也比较难看啊，就看着个男士。最后男士就对97年的这个姑娘说呀：“我同意，也表示啊两人可以认识看看。”人家姑娘啊立马是特别高兴的，又跑又跳呀去跟男士牵手。就在这个时候呢，那位92年的那个姑娘呀就突然跳出来呀开始作妖，跟这个男士说呢：“我只是说考虑一下，也没有说不同意吧？那你这么快选择别人，未免有点太渣了吧？”那如果现在我也答应你，你会怎样选择？这个男士啊，就有点尴尬啊，就对女士说呀：“既然我做出了选择，那就互相尊重吧。”这姑娘听完就脸色啊，哎呀，就很难看呢、啊，转身就走了。相亲会呢也继续啊往下进行，虽然过程很狗血，结局啊却让人是极度舒适啊。我想对那位92年的女生说呀。不知道你所谓的考虑是希望以朋友之名继续考察对方，还是想看看对方有没有当舔狗的潜力？你是觉得男人的尊严分文不值，还是觉得自己做绿茶呀做惯了，看男人都很蠢，都得听你的？你丝毫没有对一个对你表白却爱而不得的男人有任何的同情心，反而难过的点呀是自己的虚荣心和面子受到了打击，备胎转身爱上了别人而不甘心。人呐、啊，不能太自私了。你给点小恩小惠当做施舍，别人就得摇尾感谢。当被别人彻底拒绝的时候，又说别人是渣，那就有点太不地道了吧？有些姑娘找对象，那真的是身不残志残呢，动不动就是要车要房，年薪几十万，自己跟个铁公鸡一样一毛不拔，上来就跟男人要生活费，你是残废吗？昨天呢，有一个92年的大专的，从事医美行业的姑娘。来找对象说啊，想找爱情，找个对他好的男人。后面又说啊，条件不能太差，车房、全款、家庭好，那都是标配。年收入得50万以上，因为他每个月的月薪啊， 3 5 0 0不够花，所以要求男人呢，每个月能给他 5,000 的生活费，还要求男人长得好，情商高，会照顾人，真是狮子大开口呀！我就问他你有什么？他说自己长得好看，追她的男人很多，但都不是有钱的。他自己也向往爱情，谈恋爱呢也想找个条件好的。这种女人真的是特别招人烦，喜欢钱就直说，不要去侮辱爱情。你爱他，他爱你，所以你可以不要房车，不要彩礼，这是爱情。你一边要他爱你，一边却算计着每个月给你多少生活费，取你彩礼多少，房车价值多少，这不是爱情，这就是生意。想找有钱的男人养你没问题，那就把你的年龄、长相、身材、学历、性格都摆出来。你有多少价值，咱就要求多少回报。只要你要的价格合理的话，那生意啊自然也能谈成。也不要把有钱男人当了缺心眼儿。对于他们来说，周围什么女人没见过，什么样的人没见过？谈恋爱可以，谈生意啊也可以。但我跟你谈感情，你跟我谈生意；我跟你谈生意了，你又来跟我谈感情，是你傻还是你当我傻？
。一个女人想让男人发自内心的尊重你一辈子，珍惜你一辈子，靠的是温柔贤惠、善解人意、顾全大局、智慧豁达。有毒鸡汤就说呀，懂事的女人下场都输得很惨，那是因为你的智商低，和懂事啊没有关系。有些女人过得痛苦啊，不是不懂事，而是不够智慧，不够豁达，脾气又暴躁又冲动，情绪管理能力又差，一吵架就提分手，动不动就闹，哪个男人受得了？有些漂亮的女人呢，人家也很懂事，也很智慧，这些呢你都没有看到，而你既不漂亮又不懂事，还蠢，那当然下场很惨。话虽然说的难听啊，但都是真话。真心劝那些啊想通过婚姻改变阶级的姑娘。先掂掂自己是几斤几两，不要被那些营销号那些屁话洗脑。美颜相机一拍，真的以为自己是迪丽热巴。如果一直做这种春秋大梦的话，很大概率是找不到人嫁的。年龄红利期一旦错过，后悔都来不及了。识时务者为俊杰。最后想说啊，千万不要把有钱人当成傻子。最近这半个月呀，跟我打听外国女生资源的男士是越来越多了。我也经常在评论区里啊，群里看到了好多男士在讨论啊，去这个国外找对象的方法。里面呢还有很多条件不错的男士。就有一个新闻采访呢，说一位这个俄罗斯的女研究生啊，嫁到了中国山村里，和老公一起是种田耕地，每天呢都觉得是一种幸福。这样的婚姻状态啊，是在中国多少男人羡慕的。特别是啊，现在男女光棍对立不可协调的局面下，一些国外的女生资源，像越南老挝的，前几年啊就已经有报道进入到了中国的婚恋市场。那这几年呢，像乌克兰、俄罗斯等东欧国家的一些女生啊，也开始小规模的进入到中国婚恋市场。照这种势头发展下去啊，未来几年呀、啊，国外女生资源呢，势必会对中国的相亲市场呢，是造成了一种巨大的冲击。当然呢，也会形成一种补充。咱们国家为了人口的发展，二胎、三胎的政策啊都在变，现在成了全国催婚催生，但很多的女方家庭啊是依然对彩礼的要价呀、啊、是只高不低，相亲的姑娘呢也在幻想着通过婚姻呢当做跳板，或者是被毒鸡汤洗脑呀，欧巴的偶像剧啊看多了，没有自我认知，择偶要求呢又太高，所以现在啊女光棍的数量呢也是越来越多。而这些剩下的女光棍呢，大概率啊是绝对看不上那些剩下的男光棍的。最后，男人们没办法，只能是另辟蹊径啊，去选择国外女生资源。究其原因呢，国外女生呢是择偶要求少，对房车啊也没有什么要求，也很少要彩礼的。东欧女生啊，基本都不太要彩礼金的。这个东南亚呀，像越南等国家的这些女生呢，虽然要求彩礼，但是基本啊都是在一到三万左右。所以啊，找国外女生啊更加实惠划算。另外啊，国外女生在择偶的年龄上放的也比较宽，她们通常能接受啊年龄差距比较大的男生。当然，对男方呢也会有一些要求，这跟他们国家的这个国民自身经济啊也是有一定关系的。甚至呢，有一位八九年的男士啊，从国外留学回来的，家里做生意，条件是真不错，都跟我提出啊想去国外找媳妇儿。我觉得这些行为啊是值得我们去反思的。中国男人开始对国外的女生资源感兴趣，这会造成什么样的影响和后果？姑娘们可以思考一下，尤其是大龄的女士，有一些危机意识呀，并不是坏事。你们知道吗？北京剩女高达四十多万，我天，这个数字真的！我今天看了一个视频，哈，是关于这个北京剩女的一个北京的一个大妈呀，评价特别精彩，我给大家看一下。咱北京的，就是四十岁的大龄女青年嘛，都是研究生、博士生，为什么她不要孩子？为什么她不结婚啊？现在都好分子，为什么？压力太大，这竞争多激烈啊！现在这个四十岁的这些女同志吧，就四十以上的这个博士生、研究生的女孩子，说原来无所谓，到现在了，你打听那个学习不好的那个，家庭条件不好的那个，嗯、就上最多上个大学的那个，嗯，都结婚了，人家都有孩子，人家一一家也对比一家三口，人家生二胎的。人家到节假日，人一家四口旅游，三口旅游，他干嘛去？他爹死了，妈也死了，就剩他自己了，就上那个美容院这坐着，一坐两天，一礼拜两天坐着吗？你老美容去？现在这种大龄女青年多吗？四十万，北京四十万啊！你以为这么多啊？啊！我爹妈都急死了，爹妈都急得都像我，就跟我这样的爹妈，都急得都都跟神经似的。他也一样的当老公
，可不是嘛。我的孙子的一个同学，他爸爸是研究生，没九二的个，就因为生了一个女孩，他爸爸一个人，耽误他爸爸一个人，他妈上班，他他爸爸一个人就带着孩子，现在带到初三了。我说他付出多大代价？如果要说像我们那年代的话，我们生完孩子我们就给优，就托儿所啊，做阿姨好着呢。据您了解，这些大龄女青年找不到对象的原因是什么？原因就是一开始。在年轻的时候，比如说他学历太高，他毕业的时候就三十了。他进了企业以后的话，他肯定他的学历熬上高管。他一熬到那就四十了，哪个男人也不愿意找跟自个儿同样学历的人。你比如我是男的，我要是博士生，我就愿意找一大学生，你别压着我。哦。可是女同志吧，现在他没什么特点，人家为什么离婚率还那么高，结了婚也离呢？女同志因为他地位高了，他挣钱比你不少。你还没说他呢，他就不乐意了。他要的太多，你像我们那年代的话，就是离婚率相当的低，对，大一辈子到一辈子，是刚付完了，我付完了什么买一道具，回来我再提你，老板那儿碰你俩，哎，我老伴爱吃那什么炸糕，我给买回去吧。我老伴回来了，我不爱吃炸糕，我给买回来了。你在那完事儿，这代人行吗？说太感动人了。我说那是实话吗？这代人呢，咱别说男同志，也是压力大，就是女同志，哎。你为什么对我冷淡了？不像那个初恋那种对我这么好了。你去看手机了，呃，我不问都不问，我就生了。嗯，那你怎么知道男同志都这样？这个人与人之间呢，这个激情啊，就有八个月到十二个月，这到不了一年的，就是人与人激情，剩下就是爱情、亲情啊，对，是不是？主要是亲情。哎，现在你这这个大龄的这些高高学历的人吧，他学历高，但是他对这社会知识没有。他就认为你老得拿我当一堆那个牡丹似的，牡丹花好他也拜啊，对，他不是老开，红骨头，这那花好看，哎，慢慢就面子了。你不认同？那个大龄女青年一般还都学历挺高，还都是高学历，低学历的倒找对象，低学历的放不下。你要说你说都没念过书的，你别说特别笨，念书也不行。人家家里人你说拆迁拆他妈四五套房子，就这么一姑娘，人也不上班，人家愿意找找给人不愿意找找一外地的，外地的还高学历，外地的男的跟他孩子那都是精英，精英。到家了，一挣就两万。嗯，到这家了，人说了，你不挣，我养你。嗯，为什么呢？这四套房子，我的房是你的，你咋比你奶奶买四套房子？啊，对，一套房七五百万，听说的。对，我说对。